nos han venido a mostrar eh, cuál es este, digamos, lo que tienen diseñado para, para este periodo. Eh, bueno, lo tomamos con unos buenos ojos porque en definitiva lo que a nosotros tanto nos ha costado que es posicionar el Consejo del Deporte dentro del, del ámbito institucional, eh, bueno, es una, es una muy buena es una muy buena una caricia para el, digamos para el consejo y para cerrar el año y, y que todo lo que venimos desarrollando no no esté en vano, no, no ha sido en vano eh, y entre otras cosas también tenemos eh, la fecha tenemos que poner la fecha para la elección de las próximas autoridades y bueno y también viene viene bien que estén estas estas nuevas autoridades que, que nos están visitando porque seguramente el nuevo consejo del deporte eh, va a tener que inter este, trabajar y relacionarse permanentemente con ellos, así que está bueno que, que vengan a conocer qué es lo que ha venido desarrollando. Eh, así que unificar por ahí algún criterio para, para ver cuál es el acompañamiento institucional que va a tener este, este órgano asesor. Y, y bueno, como punto relevante es eso, hemos dejado un poco el orden del día porque nos parecía importante tener la mirada de, de, de ellos y de que los actores que estamos participando en este consejo sepamos este, y podamos en algún caso colaborar con algunas acciones que hemos desarrollado y con, con lo que venimos planteando como un programa de capacitación. Eh, bueno, que nos tengan en cuenta es bueno porque en definitiva para la elaboración de una política pública si no está... El, el terreno, el trabajo del campo, que es quienes están en este consejo, no se puede desarrollar por las autoridades. Así que me parece que este, bueno, es, este, es un buen final de año y esperando un mejor comienzo. ¿no? Justamente, se viene de un año con interrupciones que bueno de alguna manera dejaron suspendidos todas las sesiones, los encuentros, y bueno, se espera de esto poder mejorarlo para el año próximo. Sí, nosotros hemos, bueno, la situación de público conocimiento nos... Nos, nos llevó a poder eh, a no poder sesionar este como lo como deberíamos pero independientemente de eso el consejo este trabajó por afuera porque estábamos con la capacitación del comité olímpico que desarrollamos por allá por septiembre que también nos llevó mucho trabajo este de gestión y de armado este así que el consejo este estuvo activo si bien no estuvo presencia formal porque ningún consejo funcionaba nosotros seguimos trabajando y bueno, y desarrollamos una cuestión que para nosotros es muy importante a la hora de hablar de política deportiva, que tiene que ver con eh, la capacitación y la formación del dirigente, que en definitiva es quien después en el terreno tiene que aplicar la, el, los instrumentos y las herramientas que el Estado pone a disposición. Así que bueno, eh, te digo, con esa actividad, más este cierre que le venimos dando, las mejores expectativas para el 2016. Justamente esperando un mayor compromiso desde las autoridades políticas, no teniendo en cuenta que un reclamo en común desde todos los consejos fue la ausencia de funcionarios durante todo el año. Sí, eh, bueno, eso digamos es una cuestión que a veces tiene que ver con las responsabilidades que tienen la gestión permanente, eh, no obstante, bueno, hay mecanismos como para, me parece, como para estar presentes y como para tener un apoyo institucional. Eh, pero bueno, esperemos que, que la situación se revierta, el año también fue atípico, así que nosotros eso no lo dejamos de poner en la balanza, eh, pero bueno, Dios quiera que, que por ahí este, las nuevas autoridades del Consejo y el Consejo que viene, eh, el Consejo del Deporte me refiero, eh, pueda tener un apoyo institucional distinto, eh, no digo ni mejor ni peor, digo distinto al que tuvimos, eh, y que se puedan realmente desarrollar este, políticas con, obviamente, anclaje en, en, en este consejo, ¿no es cierto?